हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली एटी सैवन सो अपनी इस भीडियो के आप गल करा कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रैमर इन यूज बाय रैमंड मर्फी फोर्थ एडिशन जो कि आप बी ए समेस्टर फस्ट के इस बार जी ग्रैमर है वो आप आई है कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रैमर इन यूज बाय रैमंड मर्फी सो इस ग्रैमर की आप फस्ट यूनिट है जी आप पिछली भीडियो के कर चुके हैं तो इस भीडियो के आप इस ग्रैमर की यूनिट सैकेंड है जी आप लैके आए हैं यूनिट सैकेंड इस करना है प्रैजेंट सिंपल मतलब जेडे भी इसके आने वाले होर आप पार्स करा तो प्रैजेंट सिंपल या फिर प्रैजेंट इंडेफीनेट टेंस की पहचान है जी चंकी तरह आनी लाजमी है जेकर तो टेंस चंकी तरह नहीं आते अपने चैनल की प्लेलिस्ट के जाके उत्थे टेंस वाली प्लेलिस्ट खोल के सारे ही जे टेंस ने उतों सीख सकते हो सो देखो अगे गल करते आप इस यूनिट की सब तो पहला टू पॉइंट वन फस्ट पार्ट है जोड़ा वो आप करा इस आप करना है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स अपने जोड़े ये सेंटेंस ने अपन सत्त सेंटेंस दते ने हर एक सेंटेंस के ब्लैंक है ये ब्लैंक्स ने यह आपने फिल करनिया ने यह फिल किस तरह करनिया ने अपन उपर सत्त ज अपन वर्ब्स ने वह दिखा ने फस्ट है काउज कनैक्ट ड्रिंक लिव ओपन स्पीक टेक ये अपन सत्त जर्ब्स ने और सत्तों ही अपने सेंटेंस ने हर एक दे जी फिट होगी आप देखना किस सेंटेंस के आप उपरों के जी फॉम है वह लैके आनी है जो आप सेंटेंस पढ़ा उसकी आपी समझा ट्रांसलेट आप उसू करा तो आपू ऑटोमैटिकली पता चलेगा कि उपरों आप फॉम है जी लैके आनी है जो इतने आप फिल करनी है देखो फस्ट स्टार्ट कर दें फस्ट के कह रहा है तानिया डैश यर्मन वैरी वैल ये आपू ऑक्सफोर्ड के उपर बनया भी होया सो इस यर्मन वैरी वैल का मतलब तानिया यर्मन वैरी वैल हूँ इस उपरों जेकर तुम सारे ही यूज करके देखोगे सिर्फ एक ही सूटेबल वर्ब होगी बाकी इतने सूट नहीं करनी जेकर तुम कहो तानिया कनैक्ट्स यर्मन वैरी वैल देखो इसकी कोई सेंस नहीं बनती तानिया कनैक्ट यर्मन यर्मन कनैक्ट नहीं करती या फिर तानिया कॉज यर्मन वैरी वैल तानिया ड्रिंक्स यर्मन वैरी वैल कुछ भी नहीं बट जेकर तुम देखोगे स्पीक तानिया स्पीक्स यर्मन वैरी वैल तानिया स्पीक्स यर्मन वैरी वैल कि तानी है वह यर्मन बहुत वजिया बोल दी है इस तरह देखो सैकेंड आई डोंट ऑफन कॉफी हूँ देखो कॉफी कॉफी एक पीन वाली चीज़ है आप कॉफी की करते हैं आप पीने इसलिए आप उपरों जी वर्ब है जेकर तुम देखो ड्रिंक तो इतने ड्रिंक है जी वर्ब इस सेंटेंस के आएगी क्योंकि यही वर्ब सूटेबल है इस सेंटेंस के लिए आई डोंट ऑफन ड्रिंक क्योंकि नैगेटिव है डू या डज का जो आप यूज करते हैं उस वक्त आप सिर्फ वर्ब की फस्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं मतलब उस एस या ई एस का यूज आप नहीं करते तो सिर्फ ड्रिंक आएगी आई डोंट ऑफन ड्रिंक कॉफी मैं अक्सर कॉफी नहीं पीता हाँ थर्ड देखो द स्विमिंग पूल डैश एट सैवन थर्टी एवरी मॉर्निंग देखो सैवन थर्टी एवरी मॉर्निंग इतों आप चीज का अंदाजा लग रहा है कि कोई टाइमिंग दसी जा रही है हूँ टाइमिंग किस दी दसी जा रही है द स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल दी टाइमिंग के हर मॉर्निंग साढ़े सत्त बजे हर मॉर्निंग साढ़े सत्त बजे स्विमिंग पूल की हो सकता है जेकर आप उपरलियां चो देखिए देखो ओपन ओपन मतलब एवरी मॉर्निंग साढ़े सत्त बजे जो स्विमिंग पूल है वह ओपन हों बट जेकर होर कोई भी फॉर्म तुम ला के देखोगे खुद तुम ला के देखियो तो इतने सूटेबल नहीं होनी सेंस है जी नहीं बनेगी सिर्फ ओपन न ही सेंस बनेगी ओपन क्योंकि द स्विमिंग पूल सिंगुलर है तो ओपनस इस न एस आएगा द स्विमिंग पूल ओपनस एट सैवन थर्टी एवरी मॉर्निंग हर मॉर्निंग जो स्विमिंग पूल है वह साढ़े सत्त बजे ओपन हों फोर्थ देखो बैड ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट्स देखो बैड ड्राइविंग मैनी एक्सीडेंट्स हूँ जी बैड ड्राइविंग है वह मैनी एक्सीडेंट्स बहुत सारे एक्सीडेंट्स का की होंगी है कारण बनती है देखो बैड ड्राइविंग 
ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਾਜ਼ਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ ਬੈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ਸ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਨੈਕਟਸ ਮੈਨੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਵ ਲਿਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਲਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਰਲ ਐਪੀਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਟ ਔਰ ਟੇਕ ਔਰ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਦ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਡੈਸ਼ ਪਲੇਸ ਐਵਰੀ 4 ইয়ারਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਨੇ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਸੌਰੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਟੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਦ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਐਵਰੀ 4 ইয়ারਸ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਦ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਕਨੈਕਟ ਪਲੇਸ ਐਵਰੀ 4 ইয়ারਸ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਸ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕਨੈਕਟ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਟੇਕ ਬੱਚਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦ ਪੈਨਮਾ ਕੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਮਾ ਕੈਨਲ ਹੈ ਕੈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਪੈਨਮਾ ਕੈਨਲ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਨਮਾ ਕੈਨਲ ਡੈਸ਼ ਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਨੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦ ਪੈਨਮਾ ਕੈਨਲ ਕਨੈਕਟਸ ਦ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੈਨਲ ਹੈ ਪੈਨਮਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ 2 ਦਾ ਪਾਰਟ 2.1 ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 2.2 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੁੱਟ ਦ ਵਰਬ ਇਨਟੂ ਦ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਵਰਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਜੂਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਲੀ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਲੀ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਟੀ ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜੂਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜੂਲੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਜਾਂ ਡਸ ਨਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੂਲੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ ਡਸ ਨਾਟ ਯੂਲੀ ਡਸਨਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਲੀ ਡਸਨਟ ਡਰਿੰਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਡਰਿੰਕ ਯੂਲੀ ਡਸ ਨਾਟ ਡਰਿੰਕ ਟੀ ਵੈਰੀ ਆਫਨ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਦ ਬੈਂਕਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਹਾ ਦ ਬੈਂਕਸ ਦ ਬੈਂਕਸ ਕੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਡੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਬੈਂਕਸ ਦ ਬੈਂਕਸ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਡੂ ਦ ਬੈਂਕਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਮੱਚ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਨਾਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਮੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਵੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਵੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਮ ਫਰਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡੋ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਮ ਫਰਮ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਡਸ ਵੇਅਰ ਡਸ ਰਿਕਾਰਡੋ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਮ ਰਿਕਾਰਡੋ ਕਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰਮ ਕਿਊਬਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ ਵਟ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਈ ਯੂ ਡੂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਟ ਯੂ ਡੂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟ ਡੂ ਫੇਰ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਫੇਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਡੂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 6th ਇਟ ਟੇਕ ਮੀ ਐਨ ਅਰ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਥਿਸ ਵਰਡ ਮੀਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਠਵਾਂ ਡੇਵਿਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਡੇਵਿਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੂ ਤੇ ਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਫਿਰ ਨਾਟ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਡਸ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਸਨਟ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਡੂ he does not do any sport oh koi bhi jehdi game hai sport hai matlab oh nahi karda so a apni unit second da part 2.2 i hope ke bilkul hi aasan hai is de vich tusi ne sirf present indefinite ya fir present simple sentence hai jehda oh saareyan de vich hi oh banaunde chale jana and agge hun us to next dekho hun apan is exercise da karange part 2.3 is de vich apan ki karna hai use the following verbs jehdiya apan nu verbs dittiyan ne ohna nu use karna hai apan to complete the sentences inna jehde sentences ne inna nu apan ne complete karna hai eh verbs ne jehdiya inna nu use karke sometimes you need the negative ate kai var tuhanu jehda sentence hai oh negative banaun di vi zarurat pai sakdi hai otherwise apan ne ki karna hai present indefinite ya fir present simple jehda apna tense hai oh banaunde chale jana ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਵਨ ਵਰਬਸ ਨੇ ਔਰ ਸੈਵਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਸੌਰੀ ਨਾਈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਔਰ ਨਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਲੀਵ ਈਟ ਫਲੋ ਗੋ ਗਰੋ ਮੇਕ ਰਾਈਸ ਟੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦੇਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਅਰਥ ਡੈਸ਼ ਰਾਉਂਡ ਦ ਸਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੋ ਗਰੋ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਰਾਈਸ ਡਸ ਨਾਟ ਜਾਂ ਡਸਨਟ ਡਸ ਨਾਟ ਗਰੋ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਸ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦ ਸਨ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਈਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਆਏਗੀ ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋਣਾ ਉੱਗਣਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਜ਼ ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦ ਸਨ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ ਜੇਕਰ ਈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਦ ਸਨ ਡਸ ਨਾਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਬੀਜ਼ ਬੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਬੀਜ਼ ਡੈਸ਼ ਹਨੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਔਰ ਬੀਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ਼ ਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਏਗਾ ਬੀਜ਼ ਮੇਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਮੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਬੀਜ਼ ਮੇਕ ਹਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਗਾ ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਡੈਸ਼ ਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਮੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਈਟ ਈਟ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਡੋਂਟ ਡੋਂਟ ਆਏਗਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਡੋਂਟ ਈਟ ਡੋਂਟ ਈਟ ਮੀਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸਿਕਸਥ ਐਨ ਐਥਿਸਟ ਐਥਿਸਟ ਆਪਣਾ ਐਥਿਸਟ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੈਲ ਆਏਗੀ ਟੈਲ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਟੈਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਲਾਇਰਸ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੋਨਟ ਹੂ ਡੋਨਟ ਟੈਲ ਦ ਟਰੂਥ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਗਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਗਈ ਰਿਵਰ ਨਦੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਣਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵਗਣਾ ਬਹਾਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦ ਰਿਵਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਨਟੂ ਦ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਦ ਰਿਵਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਦੀ ਦੀ ਫਲੋਜ਼ ਫਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਗਣਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਫਲੋਜ਼ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬਸ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3 ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਆਸਕ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਜੈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਜੈਚ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਔਰ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਸਟ ਯੂ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਲੀਜ਼ਾ ਪਲੇਸ ਟੈਨਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਪਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਲੀਜ਼ਾ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਆਫਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਨਿਸ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡਸ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਡਸ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਯੂ نو ਦੈਟ ਲੀਜ਼ਾ ਰੀਡਸ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਵਰੀਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ you want to know kehna tusi janna chahunde ho which one ke kehda news paper padhdi hai which one which one ke kehda news paper padhdi hai ask hun aap us to puchhange aap us to is tarah puchhange ke tu kehda news paper padhdi hai matlab ke which news paper kehda news paper puchna hai na aap which news paper which news paper agge ki use karange aap do te das jo ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਯੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੂ ਯੂ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੂ ਯੂ ਰੀਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਡੂ ਯੂ ਰੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਯੂ نو ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੀਜ਼ਾਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਟ ਹੀ ਡਸ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਸਕ ਲੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਵਾਟ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ਾ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਡਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਵਾਟ ਡਸ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਵਾਟ ਡਸ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਡੂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ نو ਵਾਟ ਹੀ ਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਡਸ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਡੂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਫਥ ਦੇਖੋ ਯੂ نو ਦੈਟ ਯੂ نو ਦੈਟ ਗੋਸ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਲੋਟ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਲੀਜ਼ਾ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਲੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲੀਜ਼ਾ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਯੂ نو ਦੈਟ ਲੀਜ਼ਾ ਗੋਸ ਟੂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਲੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ نو ਹਾਊ ਆਫਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਊ ਆਫਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਊ ਆਫਨ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਆਫਨ ਹਾਊ ਆਫਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਆਫਨ ਸੌਰੀ ਆਫ
ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਵ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਦੂਸਰਾ ਆਈ ਇਨਸਿਸਟ ਆਈ ਇਨਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਇਨਸਿਸਟ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਰეკਮੈਂਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਸੁਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਐਵਾਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਟੁਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਐਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਹਿਮ ਟੁਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੈਲ ਐਨੀਬਾਡੀ ਵਾਟ ਯੂ ਸੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਮਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਪੇ ਫਾਰ ਦ ਮੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 